நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு அதிமுக இரு அணிகளும் இணைந்தன அதிமுகவிலிருந்து சசிகலாவை அதிரடியாக நீக்கியதை அடுத்து இரு அணிகளும் இணைந்தது ஜெயலலிதா மறைவிற்கு பிறகு அவசர அவசரமாக முதல்வராக பன்னீர்செல்வம் பதவியேற்றார் ஆனால் சசிகலாவை முதல்வராக பதவியேற்க வேண்டும் என அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏக்கள் அனைவரும் வலியுறுத்தியதால் முதல்வர் பதவியில் இருந்து விலகினார் பன்னீர்செல்வம் மேலும் சசிகலாவிற்கு எதிராக அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டை அவர் முன்வைத்தது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது இதையடுத்து பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் ஒரு அணியும் சசிகலா தலைமையில் ஒரு அணியும் என அதிமுக இரண்டாக உடைந்தது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறை செல்ல நேர்ந்ததால் முதல்வராக எடப்பாடி பழனிசாமி பதவியேற்றுக் கொண்டார் இதையடுத்து இரு அணிகளும் இணைய வேண்டும் என்றால் அதிமுகவில் இருந்து சசிகலாவும் தினகரன் ஓரங்கடப்பட வேண்டும் என பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் வலியுறுத்தி வந்தனர் இதேபோல் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் அண்மையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார் வேதா நினைவு இல்லத்தை அரசு நினைவு இல்லமாக மாற்றவும் அவர் உத்தரவு பிறப்பித்தார் ஓ பி எஸ் அணியின் நிபந்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டதை அடுத்து இரு அணிகளுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தை தீவிரமாக நடைபெற்று வந்தது கடந்த வாரம் இரு அணிகளும் இணைவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் கட்சியில் முக்கிய பதவி பொறுப்பு வழங்க வேண்டும் என ஓ பி எஸ் தரப்பினர் போர்க்கொடி உயர்த்தியதால் அணிகள் இணைவதில் இழுப்பறி ஏற்பட்டது இதையடுத்து பன்னீர்செல்வம் தனது ஆதரவாளர்களிடம் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து இரு அணிகள் விரைவில் இணையும் என ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் இருவரும் தனித்தனியே பேட்டியளித்தனர் இந்நிலையில் இன்று காலை முதல் இரு அணிகளும் தனது ஆதரவாளர்களுடன் ஆலோசித்து வந்த நிலையில் கட்சியில் இருந்து சசிகலா மற்றும் அவரது குடும்பத்தை நீக்குவது தொடர்பான உறுதிமொழியை எழுத்துப்பூர்வமாக தர வேண்டும் என ஓ பி எஸ் தரப்பினர் போர்க்கொடி உயர்த்தியதால் மீண்டும் இணைவதில் இழுபறி நீடித்தது இதையடுத்து பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதை அடுத்து அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு ஓ பி எஸ் இ பி எஸ் இருவரும் வருகை புரிந்தனர் ஒரே மேடையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் கைகோர்த்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார் பின்னர் இரு அணிகளும் இணைவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் இருக்கின்ற பொன்மலச்சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இதே இதே புரட்சி தலைவர் அம்மா இருபெரும் தலைவர்களை தெய்வமாக வழங்குகின்ற அத்தனை தொண்டர்கள் நிர்வாகியும் சார்பாக அவருடைய எண்ணங்களை நிறைவேற்றுகின்ற விதமாக அத்தனை உள்ளங்களும் இணைய வேண்டும் ஒன்றுபட்ட அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் தமிழகத்திலே தலைத்து நிற்க வேண்டும் அந்த இருபெரும் தலைவர்களும் இரவுகள் வாராமல் உழைத்து தன் உயிரையும் இந்த இயக்கத்திற்கும் ஆட்சிக்கும் கொடுத்த அவருடைய கனவு நனவாக வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு அவருடைய எண்ணங்களை நாம் நிறைவேற்றுகின்றோம் இந்தியாவிலேயே எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கின்றன அந்த கட்சிகள் தான் பிரிந்தால் இணைந்த வரலாறு கிடையாது ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஒன்றுதான் மக்களோடு மக்களாக இருந்து சில நேரங்களில் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவினாலும் அதையெல்லாம் ஒன்று கூடி பேசி கலைந்து ஒற்றுமை ஏற்படுத்தி மீண்டும் இந்த இயக்கம் வலுவை பெறும் என்ற ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிற கட்சி அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கட்சி அதன் அடிப்படையிலே இன்று இதெல்லாம் இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி எவ்வளவு பேர் கனவு கண்டார்கள் இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா இடையிலே புகுந்து விடலாம் என்று கனவு கண்டவர்களுக்கெல்லாம் சமட்டி நீட் தேர்வு மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணாத அதிமுக இரு அணிகளும் பதவிக்காக பல்வேறு நாடகங்களை அரங்கேற்றியது தமிழக மக்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது